प्रॉपर सबसेट हो मींस सेट बी के इक्वल ना हो अब ये आपका फर्स्ट सेट है ये सेकंड सेट है जो फर्स्ट सेट है वो हमेशा जब आप इसके रिलेशन बनाएंगे तो वो डोमेन आपको बन जाएंगे और जो सेकंड सेट है वो आपके रेंज बन जाएंगे तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक रिलेशन उठाया हुआ है कि 1 जो है a के साथ मिल रहा है 2 b के साथ मिल रहा है अब जो c है वो बच गया अब हमारी जो रेंज है वो जस्ट ए बी है आपसे पूछा जाए रेंज क्या है तो आप बोलेंगे ए बी डोमेन क्या है वन एंड टू सी अब यूज नहीं हुआ है तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं इनको फंक्शन मीन इसमें क्या होता है कि जो रेंज है वो सेट बी जो भी है उसके इक्वल नहीं होती अब यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ पे सिर्फ ए बी यूज हुआ है सी यूज नहीं हुई है जब भी होगा ऐसे ही होगा तो आप कोशिश करेंगे इसके तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल देखें दूसरा हमारा है अंडो फंक्शन अब अंडो फंक्शन क्या है फंक्शन इज सेट टू बी अंडो फंक्शन इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट बी उसमें क्या था इक्वल नहीं हो इसमें क्या है इक्वल हो सेट बी मींस जो भी आप सेट बी उठाएं वो सारा यहां पे यूज हो लेट्स सपोज ए इक्वल है 1 टू के बी इक्वल है जस्ट ए के तो आप देखें 1 जो है ए के साथ मिल रहा है 2 भी ए के साथ मिल रहा है पहले ही मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की डोमेन रिपीट नहीं होती और डोमेन रहती भी नहीं है बाकी रेंज रिपीट भी हो सकती है रेंज रह भी सकती है तो अब देखें 1 ए से मिल रहा है 2 भी ए से मिल रहा है तो आपका सेट बी भी ए था और रेंज भी जो है वो भी है तो मींस जो फंक्शन की रेंज है वो सेट बी के इक्वल है आप आपको आपको बहुत सारे एग्जांपल है आप ट्राई करना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा थर्ड वन हमारा क्या है वन वन फंक्शन अब वन वन फंक्शन क्या है कि फंक्शन इज सेट टू बी वन वन फंक्शन एफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी मींस सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मिले कोई भी डबलिंग ना करे जैसे यहां पे देखें ये वन की जो रेंज है वो भी ए है टू की रेंज वो भी है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना हर एक को एक से मिलाना है वन ए से मिला टू बी से मिला हाँ हो सकता है कि हमारे जो फंक्शन की रेंज ले सको मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन कर दिया ये तीन में हटा दू अब ये सी रहेगा रहने दे कोई मसला नहीं आपके बहुत सारे फंक्शन एक फंक्शन जो है बहुत सारे एग्जांपल्स को फॉलो कर सकता है जैसा मैं आपको बताता रहता हूं कि एक आदमी है वो बहुत सारे रिश्ते रख सकता है जैसे कि मैं आपके अबू का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपका अबू है वो आपका फादर भी है किसी का भाई भी है किसी का कजन भी है किसी का चाचा भी है तो मीन्स है तो आपका एक ही अबू लेकिन वो बहुत सारे रिश्तों को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है एक ही एग्जाम्पल हो सकता है वो आपका आंटो को भी फॉलो करो हो सकता है वो आपको वन वन को भी फॉलो करे लेकिन आपको कंडीशन जो है वो याद करनी है और फोर्थ वन है वन वन एंड अंडो फंक्शन है वन वन क्या होता है कि आपको पता है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मिले और दूसरा हमारा फंक्शन है अंडो बी मींस दोनों फंक्शंस जो है वो हमारे डिफाइन हो फंक्शन इज सेट टू बी वन वन एंड अंडो फंक्शन इज दैट फंक्शन इज वन वन एंड अंडो मीन्स वन वन भी हो और अंडो भी हो कैसे वन वन तो हमें पता है कि एक से एक एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी से मिले अब अंडो फंक्शन क्या है हमने सीखा था कि जो फंक्शंस की रेंज है वो सेट बी के एक में अब फर्स्ट सेट हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड सेट जो है यूज होता है एज आ रेंज ये हमने किसी रिलेशन से उठाया हुआ है तो आप देखें एक से एक मिल रहा है कोई भी डबलिंग नहीं कर रहा और सेट क्या जो रेंज है हमारी सेट बी के इक्वल है रेंज क्या है ए बी सी डी और सेट डी हमारा क्या है ए बी सी डी लेट्स अगर मैं यहां पे ई दे दू अब देखिए हमारी जो रेंज है वो क्या हुई है ए बी सी डी ई जो है जो रह गई है तो ये अंडो फंक्शन नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जो हमारी रेंज है वो सेट बी के इक्वल नहीं है अगर मैं ई हटा दू अब ये हमारा आम टू फंक्शन है क्योंकि एक से एक में मिल रहा है और फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी के लास्ट में हमारा है इंटो एनवायरमेंट फंक्शन अब पहले तो आप देखिए इंटो फंक्शन क्या होता है इंटो फंक्शन में पहले ही हम डिफाइन करके आए हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो सेट बी के प्रॉपर सबसेट हो 
या ऐसा बोले कि मींस जो रेंज है वो सेंट बी के इक्वल ना हो एक दो एलिमेंट कम हो कैसे अब देखे आ, और मनम फंक्शन क्या होता है कि एक एलिमेंट सेट ए का एसोसिएटेड हो एक एलिमेंट सेट बी के साथ मींस एक जो है एक से आए कोई डबलिंग ना करे जैसे हमने पीछे सीखा था कि कोई डबलिंग नहीं करता है ये लेट सब ऐसे लिखा ये मैंने ऐसे लिखा तो ये ऐसे आ गया ये ऐसे आ गया ये फंक्शन तो हो सकता है क्योंकि अगर सेट ए हमारा इक्वल है वो है वन टू और सेट बी हमारा इक्वल है उसका आप नाम ले रहे हैं ए तो अब आप देख रहे हैं कि ये डोमेन है ये रेंज है ये फंक्शन है क्योंकि डोमेन रिपीट नहीं हो रही डोमेन रेंज नहीं रही लेकिन हमारी रेंज जो है वो डबलिंग कर रही है इसलिए ये वन वन फंक्शन नहीं है फंक्शन है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है तो वन वन में क्या होता है एक से एक मिले और इंटर फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारी रेंज है वो सेट बी के इक्वल ना हो मीन्स उसका प्रॉपर सबसेट हो कैसे अब ए सेट है वन टू थ्री बी सेट है ए बी सी डी अब देखें वन ए से मिल रहा है बी और टू बी से मिल रहा है थ्री सी से मिल रहा है अब ये नहीं सोचे कि वन ए से क्यों मिल रहा है हो सकता है वन जो है बी से मिले वन सी से मिले हो सकता है आगे पीछे हो सकता है कोई इशू नहीं है क्योंकि उसकी जो आपने फंड रिलेशन ऐसा उठाया हुआ है जो ए से मिल रहा है तो अब आप देखें ए से ए भी मिल रहा है अब रेंज क्या है फंक्शन की ए बी सी अब आप यहाँ पे देखें से बी क्या है ए बी सी डी तो क्या रेंज ऑफ फंक्शन जो है सेट बी के इक्वल है नहीं है मीन्स ये फंक्शन वन वन भी हो गया और आपका इंटो फंक्शन भी हो गया कोशिश करना है कि इससे बहुत सारे एग्जांपल देखना है इसके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो ट्राई करना कि ये आपको